ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு அ சேனல் அபிநயா தமிழரசி இன்னைக்கு நம்ம ஒரு கேக் ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம் ஓவன் ஈஸ்ட் எதுவுமே இல்லாம வீட்டில் இருக்க பொருள் வச்சு நம்ம எப்படி கேக் செய்யலாம் அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் லாக்டவுன் கேக் அப்படின்னாலே வீட்டில் இருக்க பொருள் வச்சு செய்யறது தான் அது மட்டும் இல்லாம லாக்டவுன் டைம்ல நிறைய பேருக்கு பர்த்டே செலிப்ரேஷன் வரும் ஃப்ரெண்டு அக்கா தங்கச்சி அம்மா அப்பா அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு வரும் இந்த டைம்ல நம்மளால வெளியில போய் கேக் வாங்க முடியாது அதனால வீட்ல எவ்வளவு ஈஸியா கேக் செய்யலாம் அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேக் டின் தான் ரெடி பண்ணிக்க போகிறோம் எல்லார் வீட்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா கேக் டின் இருக்காது அதனால் இந்த மாதிரி ரவுண்டாக ஃப்ளாட்டாக இருக்க பாத்திரம் ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டு நல்லா சுற்றி தடவி விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா தடவின பிறகு கொஞ்சமாக நம்ம மைதா மாவு போட்டு ஃபுல்லாக அது சுற்றி படுற மாதிரி நல்லா டஸ்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் உங்கள் கிட்ட பட்டர் பேப்பர் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் பட்டர் பேப்பர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட்டர் பேப்பர் இல்லாத பட்சத்தில் நம்ம இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் இப்படி செஞ்சால் தான் நம்மளோட கேக் பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் அழகாக நம்ம கேக் வெளியில் வரும் இப்போ நம்ம கேக் டின் ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேக்குக்கான மாவு தான் ரெடி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு இந்த மாதிரி அகலமான ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க அதில் நான் மூணு முட்டை வரைக்கும் உடச்சி சேர்த்துக்க போகிறேன் நீங்கள் வெஜிடேரியன் அப்படின்னா முட்டையை அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு பால் அப்படி இல்லைனா தயிர் சேர்த்துக்கலாம் அதுவும் பத்தலை அப்படின்னா ரீஃபண்ட் ஆயில் கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்க்குற மாதிரி இருக்கும் வெஜிடேரியனுக்கு நீங்கள் நான் வெஜிடேரியன்னா ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை முட்டை தாராளமாக இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் மூணு முட்டை சேர்த்த பிறகு நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க ஒழுங்காக பீட் பண்ணல அப்படின்னா நம்மளுக்கு முட்டை ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் முட்டை ஸ்மெல் வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் நல்லா அடித்து பீட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க உங்கள் கிட்ட பீட்டர் இல்லைனா பரவாயில்ல ஃபோக் வச்சு அதாவது முள்ளுக்கரண்டி வச்சு கூட நீங்கள் நல்லா அடித்து எடுத்துக்கலாம் முட்டையை நல்லா அடித்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா முக்கால் கப் அளவுக்கு சுகரை வந்து நல்லா பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் சர்க்கரையை நல்லா பொடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நான் அடிச்சுக்கிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாதி பக்கம் சேர்த்து அடித்த பிறகு அடுத்து மீதி வச்சுருக்க பாதி சேர்த்து நல்லா அடிச்சுக்கிட்டோம் சர்க்கரை எல்லாமே நல்லா கரைஞ்சி வர்ற மாதிரி முட்டை கூட சேர்த்து நம்ம நல்லா அடித்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் சர்க்கரை நல்லா கரைய கரைய இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு நல்லா கலர் டார்க் ஆக ஆரம்பிக்கும் இந்த டைமில் கால் கப் அளவுக்கு ரீஃபண்ட் ஆயில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து நம்ம பாதி சேர்த்துக்கலாம் மீதி இருக்க ரீஃபண்ட் ஆயிலை நம்ம கடைசியாக சேர்ப்போம் இப்போது ரீஃபண்ட் ஆயில் சேர்த்த பிறகு நல்லா அடித்து விட்டுக்கோங்க நல்லா அடித்து கலந்த பிறகு ஒரு கப் அளவுக்கு மைதா மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தம்பது கிராம் இருக்கும் அதை பிரித்து பிரித்து மூணு டைமாக நான் சேர்த்து நல்லா அடிச்சுக்கிட்டேன் ஒரே டே மாவு சேர்த்து அடித்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய கேக் அழகாக வராது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாவு சேர்த்து நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க ஒரே சைடாக பீட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு மைதா மாவு சேர்க்கறதுல இஷ்டம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் இதுக்கு பதிலாக கோதுமை மாவு கூட சேர்த்துக்கலாம் கேக் சூப்பராக வரும் இதே சேம் மெத்தடில் நீங்கள் மைதா மாவுக்கு பதிலாக கோதுமை மாவு கூட சேர்த்து செய்யலாம் கேக் அழகாக வரும் ஆனால் கோதுமை மாவு ஸ்மெல் கொஞ்சம் வர்ற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு தான் நீங்கள் வந்து வெண்ணிலா எசன்ஸ் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வந்து ஏலக்காய் பொடி சேர்ப்போம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நல்லா வெந்து வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு கோதுமை மாவோட ஸ்மெல் வராது அதனால் நீங்கள் மைதா மாவு சாப்பிட மாட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக கோதுமை மாவு சேர்த்து கூட இந்த கேக் செய்யலாம் கேக்கு சூப்பராக வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நல்லா பீட் பண்ணிட்டோம் நல்லா பீட் பண்ண பண்ண நம்மளுடைய மாவு கொஞ்சம் கொஞ்சமா திக்காக ஆரம்பிக்கும் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் நம்ம கைவிடாம நல்லா அடிச்ச பிறகு நம்ம மீதி எடுத்து வச்சிருக்க ரீஃபண்ட் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் ரீஃபண்ட் ஆயில் சேர்த்த பிறகு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் ரீஃபண்ட் ஆயில் தவிர வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற கடல் எண்ணெய் எதுவும் சேர்க்கக்கூடாது வாசனை இல்லாத எண்ணெய் தான் சேர்க்கணும் எப்பயுமே கேக்குக்கு நம்ம ரீஃபண்ட் ஆயில் தான் சேர்ப்போம் அப்படி ரீஃபண்ட் ஆயில் உங்கள் கிட்டே இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் பட்டர் உருக்கி கூட சேர்க்கலாம் அது இன்னும் பெஸ்ட் கேக் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஸ்பூன் வரைக்கும் பேக்கிங் பவுடர் சேர்க்க போகிறோம் அரை ஸ்பூன் வரைக்கும் பேக்கிங் சோடா சேர்த்துக்க போகிறோம் ரெண்டுமே சேர்த்த பிறகு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க பேக்கிங் பவுடர் பேக்கிங் சோடா நம்ம மாவு கூட நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் அதனால் நல்லா கைவிடாமல் ஒரு பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க நம்ம நல்லா ஒரு பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் கைவிடாமல் கலந்த பிறகு ஒரு ஸ்பூன் வரைக்கும் வெண்ணிலா எசன்ஸ் சேர்த்துக்கிட்டேன் உங்கள் கிட்ட வெண்ணிலா எ
இந்த மாதிரி முந்திரி கூட கொஞ்சமாக மைதா மாவு சேர்த்து நீங்கள் வந்து கேக் கூட சேர்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய முந்திரி ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டாமல் நம்மளுடைய கேக்கில் ஒரே இடத்துல நிற்காமல் அங்கங்கே பிரிஞ்சு தனித்தனியாக இருக்கும் அப்போ தான் கேக் சாப்பிடும்போது முந்திரி அங்கங்கே ஒரு பைக் கிடச்சா சாப்பிடும்போது நம்மளுக்கு நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோதான் நம்மளுடைய மாவு இப்போ பர்ஃபெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ அதை நம்ம கேக் டின்ல சேர்த்துக்கலாம் மோஸ்டா எல்லார் வீட்லயுமே பாத்தீங்கன்னா கேக் டின் இருக்காது அதனால இந்த மாதிரி அழகா ரவுண்டா இருக்க பாத்திரமா பார்த்து எடுத்துக்கோங்க அடியில ஃபிளாட்டா இருக்க மாதிரி பாத்திரம் பார்த்து எடுத்து நம்மளுடைய கேக் டின் மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கோங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா டெக்கரேஷனுக்காக முந்திரிய நம்மளுடைய கேக் மேல அங்கங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்துக்கலாம் முந்திரி சேர்த்த பிறகு நம்மளுடைய கேக் டின்னு இந்த மாதிரி லைட்டாக தட்டி எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் பாட்டமில் அடியில் ஈவனாக செட்டில் ஆகும் இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அடுப்பில் ஒரு பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் நம்மளுடைய கடாயை ப்ரீ ஹீட் பண்ண போகிறோம் அடி கனமான கடாய் எடுத்துக்கோங்க அதில் சின்ன ஸ்டாண்ட் மாதிரி ஏதாவது ஒன்று வச்சுக்கோங்க நான் இந்த மாதிரி சின்ன கிண்ணம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் ப்ரீ ஹீட் பண்ண பிறகு நம்மளுடைய கேக் டின்னு நம்மளுடைய கடாயில் வச்சிடலாம் கடாயில் வச்ச பிறகு டைட்டான ஒரு ஏர் டைட் மூடி போட்டு மூடிக்கோங்க ஏர் டைட்டான மூடி போட்ட பிறகு நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது நிமிஷம் வரைக்கும் மீடியம் ஃப்ளேமில் அப்படியே வெட்டுருங்க நடுவில் நடுவில் இடையில இடையில அதிகமாக திறந்து பார்க்காதீங்க ஒரு ரெண்டு டைம் திறந்து பாருங்க வெந்துருச்சா என்னன்னுட்டு ரொம்ப அதிகமாக திறந்து பார்க்காதீங்க எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா கேக் வேகிறதுக்கு ஐம்பது நிமிஷம் ஆச்சு கரெக்டாக ஐம்பது நிமிஷம் ஆச்சு ஐம்பது நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கேக் அழகாக உப்பி ரெடி ஆயிடுச்சு நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேக் வெந்ததுமே சைடில் ஏதாவது ஒரு கத்தியோ இல்லை ஸ்பூனோ வச்சு நான் எடுத்துலாம் விடலை ஒரு பிளேட் வச்சு இந்த மாதிரி கவுத்தி போட்டதுமே அழகாக எனக்கு கேக் ஷேப் வந்துருச்சு அதனால தான் சொன்னது கேக் டின் நம்ம ரெடி பண்ணும்போதே என்ன அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி மாவு சேர்த்து நம்ம டஸ்ட் பண்ணி விட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கேக் அழகாக பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் வந்துடும் அவ்வளோதாங்க சூப்பராக அட்டகாசமாக நம்மளுடைய கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா கடாயில் உப்பு அல்லது மணல் சேர்த்து செய்வீங்க அப்படி செஞ்சால் கூட கேக் சூப்பராக வரும் அதனால தான் நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது நிமிஷம் வரைக்கும் அப்படின்னு சொன்னது அது மட்டும் இல்லாமல் அடி கனம் அதை பொறுத்தும் அது மட்டும் இல்லாமல் மீடியம் ஃப்ளேம் லோ ஃப்ளேம் இதுக்கு இடையில் வச்சிங்க அப்படின்னாலும் டைம் வேரி ஆகும் அதனால் முப்பது நிமிஷத்தில் ஒரு வாட்டி நாற்பது நிமிஷத்தில் ஒரு வாட்டி உங்களுடைய கேக் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் பத்து நிமிஷம் கூடவோ இல்லை குறைக்கவோ வச்சுக்கோங்க உங்கள் வீட்டில் யாருக்காவது பர்த்டே இல்லை வேறு ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் செலப்ரேஷன் அப்படின்னா மறக்காமல் இந்த கேக்கை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றத கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் உங்களுடைய லவ் அண்ட் சப்போர்ட்டை என்னோடய வீடியோவுக்கு லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுறது மூலமாக வெளிப்படுத்துங்க நீங்கள் இன்னும் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் அப்படின்ற ஆப்ஷன் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் இப்போ வீடியோ போஸ்ட் பண்ணாலும் அது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக காட்டும் இதே மாதிரி ஒரு அட்டகாசமான அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அண்டில் தென் பாய் நண்பர்களே